ഹലോ ഫാമിലി ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൊണ്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് എന്നല്ല ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും മാരത്തോൺസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസും ഇനി കുറേ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിസ്സിത ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നുള്ള സാധനം വരും ഓക്കെ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പൊ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇഫ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് വരുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇഫ് പാർട്ട് ഉണ്ട് മെയിൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇഫ് പാർട്ട് ഉണ്ട് മെയിൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇഫ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ആണ് നീ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തന്നാൽ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇനി മെയിൻ പാർട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടെസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് മെറ്റ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മെയിൻ പാർട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇഫ് പാർട്ട് മെയിൻ പാർട്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് റിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ പോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് ശരിക്കും നടക്കും സാധ്യത ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നോക്കിക്കേ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റ് ടൈംസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇഫ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മെയിൻ പാർട്ടിൽ വില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വെർബ് വരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഹെൽദി ഫുഡ് യു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ഇവിടെ നോക്കി ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഹെൽദി ഫുഡ് ഇതിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ യു വന്നു അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈറ്റ് ഹെൽദി ഫുഡ് അവിടെ വന്നു അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് വേർബ് വന്നത് ആ ഈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ ഈറ്റൻ എന്നാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈറ്റ് എന്നാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് വി വൺ അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് വി വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈറ്റ് ഹെൽദി ഫുഡ് നീ ഹെൽദി ഫുഡ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അതൊരു ക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് മെയിൻ പാർട്ട് നോക്കി കോമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നു മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെ യു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ബില്ല് വന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ യു കഴിഞ്ഞിട്ട് വില്ലിട്ടു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് വേർബ് നോക്കിക്കേ വി വൺ വി വൺ തന്നെയാണ് വേറെ യു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ആണ് അവിടെ വന്നത് വി വൺ ഫോം ആണ് വന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് വോസ് ആണോ വന്നത് അല്ല ബി ആണ് വന്നത് 
ഇവിടെ എന്താണ് വി ടു ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇഫ് ഐ വേർ എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ഹൈ നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഐ വേർ കണ്ടോ ഈ വേർ വന്ന് എന്താണ് ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വേർ അല്ലെ ആറാണോ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ആറ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് വേർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ആറാണ് വരിക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വേർ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് ചേർക്കണം നമ്മൾ ആ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല വില്ലിന് പകരം നേരത്തെ നമ്മൾ വില്ല വെച്ചത് ഇവിടെ എന്ത് വെക്കണം വുഡ് വെക്കണം വുഡിന്റെ കൂടെ എന്ത് വെച്ചു ആ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് വി വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ചേർത്തു കിട്ടിയോ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഷീ സ്റ്റഡീഡ് മോർ അവൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വി ടു അല്ലെ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റഡീഡ് അല്ലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നും ആലോചിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഷീ വിൽ വെക്കണോ വേണ്ട അവിടെ പാസ്റ്റാ വന്നിട്ടുള്ള So, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും വുഡ് വെക്കും ഓക്കെ വുഡ് വെച്ചു എന്നിട്ട് വി വൺ ഫോം തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരത്തെ വില്ല് പ്ലസ് വി വൺ വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വന്നു കിട്ടിയോ ഇവിടെ വി വൺ ആണ് സോറി വി ടു ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ വി ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി ടു വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വെക്കണം വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വെക്കേണ്ടത് കിട്ടിയോ ആകെ വില്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കുക തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസി ആണ് ഒന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതായത് ദാറ്റ് ഡിഡ് ഇൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കൂലേ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയേനെ ഏ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയേനെ എന്ന് സങ്കടപ്പെടില്ലേ അപ്പൊ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു അതായത് ഹാഡ് ചേർന്ന് വന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ വുഡാവ് വരും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ വരും വുഡാവ് വരും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ത്രീ ഫോം വരും കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാഡ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ക്ലിയർ ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ വുഡ് ചേർക്കണം അല്ലേ വുഡ് മാത്രമാണ് വുഡ് ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് ചേർത്തു ഇനിയോ ആ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് അല്ലെ പാസ് എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത് പാസ് വി വൺ ഫോം ആണ് വി ത്രീ ഫോം ഏതാണ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഷി വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എക്സാം പാസ് ആയേനെ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇഫ് I had known, കണ്ടോ ഹാഡ് നോൺ അതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് ചേർത്തു പിന്നെന്താണ് ആ വി വൺ ഫോം ഒന്നല്ല കേട്ടോ ചേർക്കുന്ന അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ വി ത്രീ ഫോം ആണ് വരിക ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ അബൌട്ട് ദ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് നോക്കി വുഡ് ഹാവ് ചേർത്തു അല്ലെ വുഡ് ഹാവ് ചേർത്തു പ്ലസ് എന്താണ് വി ത്രീ ഫോം ചേർത്തു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് അറ്റൻഡ് എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയോ എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് മീനിങ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷനിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വി വൺ ഫോം വന്നു പ്രസന്റ് ടെൻസ് വന്നു വില്ല് പ്ലസ് വി വൺ വന്നു പാസ്റ്റ് വന്നു വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വന്നു അടുത്ത എന്താണ് ആ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു ഹാഡ് വി ത്രീ വന്നു അല്ലെ ഹാഡ് വി ത്രീ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വുഡാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വരും